पजामे को मोड़कर उसमें क्लिप लगाते हुए सतीश बोला तुमने तो सारा कमरा ही अस्त व्यस्त कर रखा है कहीं बैठने तक की तो जगह नहीं तुम ठीक ठाक करो तब तक मैं जरा बाहर ही घूमाता हूं हाथ में झाड़ू लिए लिए ही शकुन ने उसे भरपूर नजरों से देखा देख रही हूं तुम्हें आलोक जी का आना अच्छा नहीं लग रहा आवाज में हल्की सी तलखी थी जिसे बहों पर पड़े बल ने और भी स्पष्ट कर दिया मुझे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा और उसने यूं ही स्टैंड के सहारे कड़ी साइकिल के पैंडल पर जोर से पैर मारा तो पीछे का पहिया जोर से धन्ना उठा सब कुछ कहा नहीं जाता कुछ बातें होती हैं जो शब्दों के बिना भी शब्दों से ज्यादा स्पष्ट होती हैं और फिर मैं कोई बच्ची नहीं हूं तुम्हारी हर बात को खूब समझती हूं और वह जोर जोर से झाड़ू मार मार कर दरी की धूल झाड़ने लगी एक क्षण को सतीश की समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे क्या ना करे बड़ी कातर सी नजर से उसने शकुन को देखा और फिर साइकिल ठेलता हुआ सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गया बाहर आकर एकाएक उसे लगने लगा जैसे आलोक का आना उसे सचमुच ही अच्छा नहीं लग रहा दो दिन से मन पर जो हल्की सी खिन्नता छाई हुई थी वह कहीं अच्छा ना लगना ही तो है वह शायद इस भावना को नाम नहीं दे पा रहा था शकुन ने दे दिया शकुन के मन में बड़ा उत्साह है कल से ही लगी हुई है सारा घर ठीक करने में और कल से उसे बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि क्यों नहीं उसने बड़ा घर लेने की बात मान ली अब इस एक कमरे को ही बड़ा बनाने के चक्कर में उसने ना जाने कितना फालतू सामान हटा दिया अपने घर को बिल्कुल नया रूप नया जीवन देने पर तुली हुई हो जैसे नया रूप नया जीवन कमरे के लिए ये शब्द कितने बेतुके हैं उसे इन शब्दों का ख्याल ही क्यों है उसे खुद लगने लगा कि बहुत भीतर कहीं कुछ हो रहा है जो उसे एबनॉर्मल बनाता जा रहा है तभी तो उसने कुछ नहीं कहा फिर भी शकुन भाप गई उसने देखा वह शुक्ला के घर के सामने आ गया है चलते समय उसने कुछ भी नहीं सोचा था कि वह कहा जाएगा बस घर में बैठने की जगह नहीं थी सो चल पड़ा था कुछ देर शुक्ला के यही बैठ ले उसने पैर जमीन पर टिका दिए पर दो मिनट तक वह तय नहीं कर पाया कि वह शुक्ला के यहाँ जाए या आगे बढ़ जाए नहीं उसे कहीं नहीं बैठना है वह इस समय एकांत में बैठकर अपने मन में झांकेगा जो कुछ भी अनुचित अस्वाभाविक वहां है उसे जाने समझेगा शायद इससे उसकी मानसिक स्थिति को सुधरेगी वरना यदि वह कल भी इसी तरह ऊट पटंग व्यवहार करने लगा तो कितनी भद्दी बात होगी फिर यह आने वाला व्यक्ति लेखक ठहरा जरूर पढ़नी नजर तो होगी उसकी उसने साइकिल आना सागर की ओर मोड़ दी बजरंग घर पर चढ़ती भीड़ को देखकर उसे ख्याल आया आज जरूर मंगलवार ही होना चाहिए होना क्या चाहिए है ही तो वह क्या क्यों भूलने लगा है क्या होता जा रहा है उसे सारी बाहरदारी पार करके वह उसके अंतिम सिरे पर आ गया साइकिल में उसने ताला डाला और तालाब की ओर मुंह करके बैठ गया सामने पानी में छोटी छोटी लहरें उठ बिखेर रही थी एक लहर उठकर आगे बढ़ती पर किनारे तक आने से पहले ही उसकी दूसरी लहर धक्के से उसे बिखेर देती वह कुछ देर लहरों का यह या खेल देखता रहा कल आलोक जी आ रहे हैं आलोक जी जिन्हें वह जानता नहीं जिन्हें उसने कभी देखा नहीं वह शकुन के परिचित है और उसी के निमंत्रण पर आ भी रही है शकुन ने उसे भी पत्र लिखने के लिए कहा था दो दिन तक वह तय ही नहीं कर पाया था कि लिखे या नहीं फिर शकुन एकाएक बिगड़ पड़ी थी तो उसने उसी समय एक पोस्ट कार्ड लिख दिया था और अब वह आ भी रहे हैं यूं देखा तो बड़ी साधारण सी बात है फिर भी उसे लगता था कि कहीं कुछ तो है आवश्यक आलोक जी बड़े लेखक है शकुन से ही उसने उनके बड़प्पन की बात सुनी है बड़े आदमी है तो व्यस्त भी जरूर रहते होंगे फिर आना स्वीकार कैसे कर लिया शकुन से भी तो कोई विशेष परिचय नहीं चार महीने पहले वह दो दिन के लिए जयपुर गई थी अपने भाई साहब के पास वहीं शायद मिली थी कुछ समय के लिए उसके बाद पत्र आते जाते हैं कभी कभी किताबों के पार्सल भी शकुन की मेज पर आलोक की कई पुस्तकें जम गई हैं जिन्हें वह हमेशा पढ़ती सराहती रहती है पर शकुन कुछ ज्यादा ही उत्साहित है उत्साह क्या आवेग में आई हुई है शायद इसलिए कि वही उन्हें जानती भी है कोई बड़ा आदमी आता तो है तो थोड़ा उत्साह आवेश तो आ ही जाता है 
उसे याद आया शकुन को इस घर में तीसरे आदमी की उपस्थिति असहनीय हो जाती थी कमरा एक ही था जब भी कोई आता तो उसके सोने के लिए अलग जगह नहीं रह जाती और सोते समय शकुन से अलगाव नहीं सह जाता जिस साल शकुन बीए की तैयारी कर रही थी तो उसने गांव से माँ को बुलवा लिया था घर माँ संभालने की तुम पढ़ने में लगी रहो वरना यह दूसरी मेहनत तुम्हें मार देगी कितना काम तुमको करना पड़ता है सच में तुम्हारे लिए पर शकुन रोती रही क्यों बेकार की बातें करते हो तुम मुझसे चौगना काम करवा लो पर रात को तुम्हारी बाहें नहीं छोड़ सकती वहां आते ही तो सारी थकान मिट जाती है अगले दिन के लिए ताज की आ जाती और सतीश ने बड़े ढंग से माँ को वापस गांव भेज दिया था एक बार उसका बड़ा पुराना मित्र आकर टिक गया शकुन शिष्टता की सारी सीमा लांग कर उसके साथ पेश आई सतीश को उस बार तो गुस्सा भी आ गया पर शकुन की यह दुर्बलता भीतर ही भीतर उसे कहीं कुलकित भी करती रहती मैं बीटी करके नौकरी कर लूँ तब तुम दो कमरे का मकान ले लेना और जिसको चाहो बुलाना यूं भी अब तो किसी तीसरे आदमी को बुलाएंगे आखिर कब तक टालेंगे और वह लजा पड़ी थी जिस दिन बीटी का रिजल्ट निकला था वह और शकुन बेहद प्रसन्न थे और उस दिन पहली बार वे किसी तीसरे आदमी को लाने के लिए मनोहार करते रहे थे तीन साल अपने को जब्त किया अब और नहीं अब और नहीं वे प्रतीक्षा करते और फिर नए से निराश हो जाते जुलाई में शकुन को हायर सेकेंडरी स्कूल में नौकरी मिल गई दो तीन महीने अपने नए काम के बीच वह सब कुछ भूल ही रही पर सतीश ने देखा कि धीरे धीरे यह निराशा उसके भीतर ही भीतर कुछ तोड़ती मरोड़ती चल रही है अरे भाई खाने पर आओ ना मैं बैठा हूं तुम खा लो मुझे आज नहीं खाना क्या बात है तबीयत तो ठीक है ना सतीश ने भीतर लेटी शकुन को तुलाड़ते हुए पूछा हाँ हाँ ठीक है मैंने व्रत रखा व्रत सतीश जोर से हंस पड़ा यह व्रत तुम कब से रखने लगी हो अब से अब से मैं मंगल को व्रत रखा करूंगी हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए तुम चाहे मजाक उड़ा लो मैं तो मानती हूँ सतीश एकाएक खिन हो आया था वह अकेला ही खाने बैठा था तो उससे खाया नहीं गया उस रात उसकी छाती पर सिर रखकर शकुन बहुत रोई थी मेरा मन नहीं लगता मुझे बड़ा अकेला अकेला लगता है सतीश इस बात से दुखी नहीं था शकुन के दुख से जरूर दुखी था पर कुछ भी उसकी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे और एक दिन शकुन ने कहा सुनो आज मैं डॉक्टर के पास गई थी क्यों बड़े आश्चर्य से उसने पूछा इधर कुछ दिनों से मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही सोचा दिखा दो मुझे तो तुमने अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया कुछ अविश्वास से उसने पूछा शकुन यू अकेली डॉक्टर के पास चली जाए कोई नई बात थी बताने जैसा तो कुछ होता तो बता देती बस यूं ही जरा भारी पंसा लगता था क्या बताया डॉक्टर ने डॉक्टर की बात सुनते ही उसका मन जाने कैसा कैसा होने लगा पर अब आशा की एक हल्की सी लहर दौड़ गई क्या शकुन कोई खबर सुनाने वाली है कोई खास बात नहीं बड़ा उदास स्वर था शकुन का नहीं खुश होने जैसी कोई बात नहीं उसने तुम्हें बुलाया है शकुन फिर बोली क्या वह गौर से शकुन को देखने लगा शकुन भी शायद उसकी नजरों का सामना नहीं करना चाहती थी मुंह किताब में ही गढ़ाई रही क्या हर्ज है एक बार चले जाओ तो हिम्मत बटोर कर शकुन ने कहा सतीश को लगा शकुन का यूं अकेले डॉक्टर के पास जाना उसे भी जाने के लिए कहना जैसे भीतर ही भीतर कुछ घुनता जा रहा है उसका मन हुआ कोई तीखी सी बात कह दे पर कहीं नहीं गई कहा केवल इतना ही मुझे क्या हुआ है जो डॉक्टर के पास जाऊंगा मुझे नहीं जाना और वह प्रतीक्षा करने लगा कि शकुन विरोध करे या जीत करे तो फिर वह कुछ सुनाए शकुन ने कुछ नहीं कहा और कहती क्यों नहीं है साफ साफ तो शकुन उसे भीतर ही भीतर उसके अंदर कुछ सुलगने लगा सामने लेटी शकुन उसे बड़ी अपरिचित और पराई सी लगने लगी यही वह शकुन है जिसे उसने अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया है जिसे उसकी बाहों का सहारा लिए बिना नींद नहीं आती वही शकुन उस पर संदेह करती है उसे वह बिना कुछ बोले बाहर चला गया था उसे सारी बात पर कभी गुस्सा आता तो कभी दुख होता पर भीतर ही भीतर एक हल्का सा भय भी अनजाने ही उसके मन में समाता जा रहा था और उस दिन के बाद उस घर की छत के नीचे बिना बोले बिना कहे बहुत कुछ घट गया था शकुन के भीतर कहीं कुछ मर गया था जिस रात की प्रतीक्षा में पहले वह सारा दिन काटता था बिना थके फाइलों से जूझता रहता था उसी रात से अब वह डरने लगा
उसके बाद जब भी दो कमरे का घर लेने की बात आती तो बड़े बुझे से स्वर में शकुन कहती क्या करना है बड़े घर का दो जनों के लिए यह कमरा ही काफी है हाँ लकड़ी का पार्टीशन अवश्य लग गया था और बाकायदा सोने और बैठने के लिए दो कमरे बना दिए गए थे शकुन बहुत कंजूस हो चली थी जब तब कहती कौन लंबी चौड़ी आमदनी है इसी में से खर्चा करना है इसी में से बचाकर भी रखना है बुढ़ापे में चार पैसे होंगे तो यही सहारा देंगे वरना यहाँ कौन और है और सतीश का मन होता कि इस बेसिर पैर की बकवास करने के लिए वह शकुन की जीप खींच ले पर भीतर ही भीतर दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला वह भय उसे कुछ भी कहने नहीं देता क्या कहे वह और सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था कि सारा शरीर सतीश की बाहों में छोड़कर भी शकुन कहीं और रहती थी थोड़ी देर बाद वह उसकी बाहों से छूट कर, करवट लेकर सो जाती मुझे नींद आ रही है और अपमानित आह सतीश करवटे लेता रहता और निश्चय करता कि वह शकुन को बिना बताए कल ही डॉक्टर के पास जाएगा और अपने को दिखा आएगा यह झूठा लांछन वह क्यों अपने ऊपर ले पर सवेरा आता तो पता नहीं उसे क्या होता कि डॉक्टर के यहाँ जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती मन के किसी कोने में छिपा हुआ वह भय फैलता जाता और उसके सारे निश्चय डिग जाते वह साइकिल मोड़ लेता और सीधा ऑफिस ही पहुंच जाता संशय और द्वंद से ग्रस्त शकुन के दुख से दुखी और एक अनजान आशंका से त्रस्त सतीश बस एक ही बात महसूस करता कि शकुन उससे दूर होती जा रही है उसके शरीर से भी और मन से भी कोई तीसरा प्राणी उनके बीच आ जाता तो वे कितना पास आ जाते उसके अभाव में उसकी अनुपस्थिति में दिनों दिन वे दूर दूर होते जा रहे हैं वह कोई तीसरा प्राणी नहीं आया खाना बनाने के लिए जो बुढ़िया माँ जी को सतीश ने जिद करके रख लिया जब तक उस बड़े अभाव की पूर्ति नहीं हो जाती वह शकुन के लिए सामर्थ्य और दूसरी सुख सुविधाएं जुटा देना चाहता था एकाएक घंटों की आवाज के बीच बजरंगगढ़ की आरती का स्वर चारों ओर फैल गया सतीश भी स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगा वह कई बार मंगल को शकुन के साथ बजरंग आया है उसे पूरी आरती याद है शकुन ने कमरा ठीक कर लिया होगा अब चलना चाहिए उसे एकाएक पछतावा होने लगा कि वह यहाँ क्यों आया उसे भी शकुन के साथ कमरा ठीक करवाना चाहिए था वह भी उतनी ही उत्साह से काम करता तो शकुन कितनी प्रसन्न होती वह क्या कहीं भी कभी भी शकुन को क्यों नहीं प्रसन्न रख सकेगा और वह क्या करे उसे आज सचमुच कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आज क्या उसे तो पिछले तीन चार महीनों से कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा हाँ शकुन जरूर कुछ प्रसन्न रहने लगी है लगता है जैसे उसने इस स्थिति को अपनी नियति मान लिया है पर क्यों दो वर्ष का समय कोई ऐसी अवधि तो नहीं कि आदमी यूँ हताश हो जाए उसके पास ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिनके विवाह के पाँच पाँच सात सात साल बाद बच्चे हुए और शकुन तो जैसे कुछ भी सुनने मानने को तैयार ही नहीं उसकी इस जीत के लिए क्या किया जाए जिद क्या सचमुच वह जीत बिल्कुल ही आधारहीन है और यदि है ही तो क्यों नहीं वह उनसे प्रमाणित करके उसे इस त्रास से मुक्ति दे देता पर क्या हुआ है उसे जब वह डॉक्टर के पास जाए वह तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी है ऐसा कुछ भी होता तो क्या उसे पता नहीं लगता क्या तीन साल तक शकुन को पता नहीं लगता उसने कभी कुछ महसूस नहीं किया तो फिर यह शंका उसके मन में आ ही क्यों पर वह एक बार चला ही क्यों नहीं जाता नहीं वह शकुन की इस छोटी और बेतुकी जिद के सामने अपने को यू अपमानित नहीं होने देगा पर हर बार की कहीं बहुत भीतर से एक प्रशंसा उठता है क्या वह सचमुच शकुन की जिद के कारण ही जिद किए बैठा है और कहीं कुछ नहीं है किसी आशंका ने तो उसे नहीं रोक रखा और यही आशंका धीरे धीरे मन में गांठ बांधती चल रही थी उसका खुद अपने पर से जैसे विश्वास उठने लगा था उसे स्वयं शकुन का संदेह कभी कभी सच लगने लगता था एक अपराध भावना मन में घर करने लगी थी और तब उसने सोचा कि शकुन को प्रसन्न करने के लिए वह सब कुछ करेगा किसी भी कीमत पर उसे प्रसन्न रखेगा पर बिना कुछ किए ही वह प्रसन्न रहने लगी तो उसे लगने लगा कि वह कीमत उससे चुकाई नहीं जा रही है वरना वरन बहुत भारी पड़ रही है उसने स्वयं आलोक के पत्र पढ़े हैं उनमें उसे कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे वह आहत अनुभव करे पर हमेशा उसे लगता है कि लिखे हुए शब्दों से परे भी कुछ है जरूर वरना इन शब्दों में आखिर ऐसा है ही क्या जो शकुन यू प्रसन्न रहती है घर लौटने की बात फिर उसके मन में आई आठ दस आवारा से लोगों को छोड़कर भले आदमियों की भीड़ जा चुकी थी हवा में ठंडक पड़ती जा रही थी 
सतीश ने खड़े होकर बड़े अलसाए भाव से एक छोर की अंगड़ाई ली सामने पानी के फैले विस्तार में अभी छोटी छोटी लहरें उठ बिखर रही थी तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा यह तालाब और उठती बिखरती यह लहरें शादी के बाद अक्सर वह शकुन को लेकर यहाँ आया करता था शकुन तब इंटर पास थी वे बैठकर आगे की योजना बनाया करते थे और एक सौ में पूरा महीना काटने का बजट भी उसे याद आया यही शकुन ने उसे अपने पहले प्रेम प्रसंग की बात भी सुनाई थी और बताया था कि वह कैसे केवल उसकी पलकों को ही चूमा करता था और उस दिन घर लौटते समय वह रास्ते भर यही सोचता रहा था कि वह अब कभी शकुन की पलके चूमे या नहीं नहीं वह कभी उसकी पलके नहीं चूमेगा वरना उसे अवश्य ही अपने उस प्रेमी की याद आएगी और वह नहीं चाहता चाहता क्या शायद बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि शकुन उसके सिवा किसी और की बात सोचे घर आकर उसने पूछा भी था अभी तुम्हें अपने उस प्रेमी की याद आती है शकुन हंसी थी देखो देखो औरत यदि किसी से प्रेम करती है ना तो उसकी बात जबान पर भी नहीं लाती बात जबान पर आ गई तो समझ लो प्यार मर गया वे सब तो निरे बचपने की बातें थी और उसने सतीश के सीने पर सिर रखकर आंखें मूंद ली थी एक सतीश को याद आया आलोक का पत्र आया था शकुन पत्र पढ़ती जा रही थी और एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिलती जा रही थी ऐसा क्या लिख भेजा है लेखक जी ने बड़ी मुस्कुराहट फूट रही है कुछ नहीं बस यू ही रात को फिर उसने आलोक का प्रसंग छेड़ा था तो शकुन एक तरह से झल्ला उठी थी क्या बात है देखती हूँ आलोक जी से परिचय मेरा है पर छाए वे आप पर रहते हैं यह है उत्तर से भीतर तक चीर गया था तो सतीश को लगा जैसे कोहरे से चारों ओर का वातावरण बड़ा बौझिल हो चला है सामने का पानी एकाएक क्यों स्थिर हो गया मानो उसमें कोई चेतना ही ना रह गई हो अब यहां से चल ही देना चाहिए साइकिल पर बैठते ही ठंडी हवा का एहसास तो हुआ पर लगा वह हल्का या अधिक सहज स्वाभाविक होकर नहीं लौट रहा है घर को सचमुच नया रूप मिल चुका था मैं बहुत थक गई हूँ कहकर शकुन करवट लेकर सो गई पता नहीं सो गई थी या सोने का बहाना करके पड़ी थी नहीं सो ही गई शायद उसने शकुन के चेहरे की ओर झुककर जरा गौर से देखा थकान के लक्षण दिखाई दे रहे थे शकुन को यूं सोता देखकर ढेर सा लाड़ उसके मन में उमड़ आया भीतर ही भीतर उमड़ती एटती अपराध भावना और ज्यादा गहरा गई मन का भय विश्वास का रूप लेकर गहरे उतरने लगा सचमुच ही उसके भीतर कहीं कुछ है अवश्य शकुन के साथ अन्याय ही हो रहा है उसे कोई अधिकार नहीं शकुन पर इस तरह संदेह करने का या आरोप लगाने का औरत की यह कितनी स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह मां बने मान लो यह बात प्रमाणित हो जाए कि वह कभी शकुन को मां नहीं बना सकता है तो जाने कैसा विचार उसके मन में आया कि वह भीतर तक सिहर गया फिर वह अपने को कैसे जैसे तोलने लगा क्या वह शकुन की इस इच्छा को पूरी करने में सहायक नहीं हो सकता है क्या वह अपनी इस दुर्बलता के सामने घुटने टेक कर ऐसी तटस्थ उदारता ला सकता है कि वह जैसे भी हो अपनी इच्छा पूरी कर ले मान लो कभी ऐसा कुछ हो जाए तो क्या वह उस बच्चे को स्वीकार कर सकेगा नहीं शायद शकुन की पलकों की तरह वह उस बच्चे को कभी नहीं छू सकेगा जहाँ पर दूसरे की छाप है उसे स्वीकार करना उसके लिए असंभव है किसी का बच्चा उसने झपट कर ले टेबल लैम्प का स्विच दबा दिया कमरे में एक क्षण को गुप अंधेरा छा गया यहां तक कि पास लेटी शकुन की आकृति भी अंधेरे में डूब कर रह गई धीरे धीरे फिर सब चीजें अपना रूप लेने लगी शन भर को जी सब जो सब कुछ डूब गया था फिर दिखाई देने लगा स्पष्ट और अधिक स्पष्ट सतीश को बड़ी तसल्ली मिली वह अपने कमरे में ही है और अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता है पहचान सकता है कहीं कुछ नहीं बदला है वह भी कैसी आधारहीन और निरर्थक बातों को बड़ा चढ़ाकर व्यर्थी व्यवहित होता रहता है बाहें फैलाकर उसने शकुन को अपने पास खींचकर जोर से भीजना चाहा। शकुन ने हल्का सा विरोध किया छोड़ो ना बड़ी गर्मी लग गई फरवरी का महीना बीत ही गया था सर्दी चाय ना हो पर गर्मी का तो नाम भी नहीं था कम्बल ओढ़कर ही सोते थे उसे जून की वह बात याद आई एक दिन ऐसे ही भयंकर गर्मी से चिपचिपाते हुए शकुन को उसने अलग कर दिया तो दूसरे दिन अपनी बचत के सारे पैसे सामने रखकर उसने कहा था आज ही एक टेबल फैन खरीद कर लाओ तुम तो जानते हो कि मुझे और वह बड़ी तिरछी नजरों से देखकर हंस पड़ी थी उनके घर टेबल फैन ऐसे ही आया था तांगा चला 
सो सतीश का मन गहरे अवसाद में डूबने लगा स्टेशन आते समय मन में विशेष उत्साह और प्रसन्नता चाहे ना रही हो पर ऐसी खिंता भी नहीं थी डूबने डूबने का यह एहसास भी नहीं था पर अब अब उसकी नजर पास बैठे आलोक के सीने की चौड़ाई में ही बंद कर रह गई और मन कहीं गहरे डूबने लगा कैसा शहर है अजमेर आप खुद ही देख लीजिए दो चार दिन तो ठहरिए गई अरे नहीं साहब आज रात को ही वापस लौटना है शकुन जी का इतना आग्रह था फिर अपना आपका कार्ड मिला तो आना ही पड़ा एक बोझ था हटा ऐसे खुले व्यवहार का जन्म किसी रहस्य तो से नहीं हो सकता वह व्यर्थी बैठा बैठा कुड़ रहा यह उसका अपना ही हीन भाव है और कुछ नहीं पर इसकी ये स्वस्थ भुजाए उन पर उभरी मछलियां इसका तो सभी कुछ बहुत स्वस्थ होगा सवेरे पता नहीं क्यों एक शकुन ने अपना इरादा ही बदल दिया था मैं स्टेशन नहीं जाऊंगी तुम ही जा कर ले आओ कहीं थोड़ा अश्वस्त और संतुष्ट सा होते हुए भी उसने कहा था अरे वाह यह भी कोई बात नहीं बोला इतना आग्रह करके बुलाया है और अब लेने नहीं जाओगे शिष्टता भी तो कोई चीज होती है आखिर तो तुम पहुंच जाओगे घर से कोई भी जाए क्या फर्क पड़ता है सतीश ने गौर से शकुन को देखा क्या सचमुच शकुन उसे और अपने को एक ही समझती है कितने सहज भाव से उसने कह दिया कि कोई भी चला जाए क्या फर्क पड़ता है और एक वह है कि दो दिन से पता नहीं क्या क्या सोच रहा है उसके मन का तनाव एकाएक ही ढीला हो गया फिर भी उसने कहा था मैं तो पहचानता भी नहीं चलना तुमको ही चाहिए अरे तस्वीर तो तुमने भी देखी है पहचान लोगे खैर पहचान तो लूंगा ही और उसे लगा वह तस्वीर ना भी देखता तो पहचान लेता और स्टेशन के हजारों की भीड़ में भी वह आलोक को पहचान सकता है शकुन मुस्कुराई थी उस समय तो सतीश नहीं भाप सका पर अब उसे लगने लगा कि शकुन की उस मुस्कुराहट में कहीं बड़ा तीखा व्यंग लिपटा हुआ था विचित्र सही हो गए पहली बार जयपुर आया था तो शकुन जी से मुलाकात हुई थी इस बार आया तो उनके घर आना पड़ा आलोक हंसा यह सारी बात इतने सहज ढंग से कर लेता है इसे क्या नहीं मालूम कि शकुन के निमंत्रण पर यूं चले जान आने से मैं शकुन का पति कुछ गलत अर्थ भी तो लगा सकता हूँ पर ऐसी बात का वो तभी होता है जब आदमी के अपने मन में पाप हो नहीं नहीं ये सब मेरा भ्रम है कहीं भी तो कुछ नहीं आलोक से मिलकर आते ही शकुन ने भी तो सब कुछ बता दिया था सब कुछ तो ठीक है गलत कहीं कुछ है तो उसके मन के भीतर ही अच्छी मन के संशय ने उसकी आत्मा को भी कितना दुर्बल बना दिया है आलोक शकुन का ही नहीं उसका भी मेहमान है शकुन कोई उससे अलग तो है नहीं वह जबरदस्ती ही अलगाव को पैदा कर रहा है और व्यर्थ कष्ट पा रहा है कुछ होता तो शकुन उसे ही यूं अकेले स्टेशन भेजती घर आते ही उसने आलोक की अटैची स्वयं उठा ली आलोक ने हल्का सा विरोध भी किया पर वह नहीं माना आखिर आलोक उन लोगों का मेहमान है सामने बरांदे में ही शकुन प्रतीक्षा में खड़ी थी उन्हें देखकर दोनों सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गई देखो सही आदमी को लाया हूं ना तीनों हंस पड़े और उसने सोचा अब ऐसे ही व्यवहार करेगा बहुत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से मन एकाएक ही हल्का हो गया तीनों भीतर घुसे तो सजा हुआ कमरा उसे स्वयं बड़ा अच्छा लगा आखिर इस घर का मालिक तो वही है शकुन कुछ औपचारिक सी बातें पूछ रही थी वह मनी मन सोच रहा था आज वह सबको खूब हंसाएगा ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाएगा कि बस लेखक वह चाहे ना हो पर मूड में आ जाए तो लोगों को ऐसी बढ़िया कंपनी दे सकता है कि एक बार मिलने के बाद उसे आसानी से भूल नहीं सकते शकुन को वह आलोक के सामने कतई महसूस नहीं होने देगा कि उसका पति मात्र क्लर्क है बोड़म और डल इतने दिन हो गए उसे हंसे और हंसाए आलोक दीवार पर लगी उन तस्वीरों की को देख रहा था जो उन्होंने विवाह के बाद ही खिंचवाई थी यह क्या बहुत पुरानी है इसमें तो बड़े यंग और स्मार्ट लग रहे हैं आप लोग सतीश को लगा यह रिमार्क उसने केवल शकुन के लिए दिया है उसे तो बस यूं ही औपचारिकता के नाते शामिल कर लिया है और एकाएक उसने शकुन की ओर देखा तो पहली बार इस बात पर ध्यान गया कि बड़े यत्न से उसने अपने उन सब पक्षों को पूरी तरह उभारा है जहां जहां से वह सुंदर लगती है पर उससे क्या यह तो बहुत ही स्वाभाविक है उसे ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान भी क्यों आता है शकुन अब तुम गरम चाय पिलाओ तो आलोक जी की थकान भी उतरे और थोड़ी ताजगी और गर्माहट भी आए अपने स्वर की स्वाभाविकता इसे स्वयं बड़ी अच्छी लगी मैं सिगरेट पी लू होटो में सिगरेट दबाते हुए आलोक ने अनुमति मांगी मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमारे घर आएंगे और आप आ गए बड़े गदगदाते भोलेपन में शकुन बोली लो कमाल कर दिया सशरीर सामने बैठ भी यदि विश्वास न दिला सकूँ तब तो मामला बड़ा मुश्किल है आलोक जोर से हंसा 
मैं सचमुच कितनी खुश हूँ कि आपने मेरा निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुमने किसी को निमंत्रण दिया तो आलोक जी आपको शायद विश्वास नहीं होगा आप पहले आदमी हैं जिसके आने पर शकुन ही खुश हो रही है वरना शकुन को इस घर में तीसरे आदमी की उपस्थिति तक बर्दाश्त नहीं होती चलिए बेकार बदनाम तो मत कीजिए ठुनक कर शकुन बोली देखिए आलोक जी घर के नाम पर कुलिया एक कमरा है हम लोगों के पास पार्टीशन भी अभी डेढ़ साल से लगा है पहले तो यह भी नहीं था कोई आ जाता तो समझ में नहीं आता कहाँ हम सोए बैठे और कहाँ उसे सुलाए बैठा फिर मुझे एकांत और प्राइवेसी पसंद है अब चाहे कोई कुछ भी कह ले एकांत प्राइवेसी क्या आलोक इन शब्दों के अर्थ नहीं समझेगा तब तो मेरे आने से भी आपको कष्ट होगा वैसे मैं तो रा, आज रात को ही चला जाऊंगा थत बीच में ही बात काटते हुए शकुन बोली कैसी बात करते हैं आप भी आपके आने से कष्ट यह तो हमारा सौभाग्य है हाँ आपको जरूर कुछ कष्ट हो सकता है पर हमारी खातिर इसे भी सही है फिर एकाएक पूछा क्या आप आज ही चले जाएंगे बिल्कुल हर हालत में कल सवेरे मुझे चले ही जाना है बुढ़िया नौकरानी चाय ले आई सतीश ने देखा ट्रे बड़े करीने से सजाई गई है शकुन शायद पहले ही सब कुछ कर आई थी शकुन के मुंह से बार बार हम हम शब्द सुनकर सतीश का आत्मविश्वास जैसे बढ़ सा रहा था शकुन ने और ठहरने के लिए एक बार भी नहीं कहा आलोक भी ठहरने को व्यग्र नहीं सभी कुछ तो बड़ा नॉर्मल है नहीं तुच्छता जैसे जन्मे सारे संदेह को वह पहुंच देगा चाय चलती रही शकुन बड़ी आत्मीयता से भरी मनुहार से आलोक को खिला रही है आज उसे अपना घर क्लर्क के घर से छोटे अफसर के घर के के रूप में बदला हुआ लग रहा है एक नामी लेखक उसके घर में बैठा हुआ है उसकी पत्नी सजी सवरी कलफ की साड़ी पहने सबको सर्व कर रही है और इस घर और इस स्त्री का स्वामी वह है केवल वह इधर उधर की गपशप चलती रही आलोक खुश मिजाज हसमुख और खुले स्वभाव का व्यक्ति है अभिमान या बड़प्पन का बोध तक नहीं शकुन खास नहीं बोल रही है केवल सुन रही है वैसे बोलना उसे भी उसे ही सबसे ज्यादा पसंद है चाहिए जो भी हो आखिर है तो उसी का ही मेहमान अरे तुम जरा तरकारी ले आओ पहले नहा लू नहीं नहाना बाद में पहले तरकारी ले आओ अधिकार भरे स्वर में आदेश देती शकुन बोली और सतीश को लगा जैसे अब वह थोड़ा एकांत चाहती है प्राइवेसी हवा उल्टी थी या पता नहीं क्यों साइकिल बड़ी भारी चल रही थी और सतीश को पूरा जोर लगाकर पैडल मारने पड़ रहे थे वह लौटा तो शकुन और आलोक आमने सामने बैठे बातें कर रहे थे दोनों तो के बीच सिगरेट का हल्का सा धुआं छाया हुआ था उसे देखते ही शकुन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी ना मालूम सा खिंचाव शकुन के चेहरे पर दिखाई दिया ले आए ज्यो के त्यों बैठे ही उसने पूछा उठकर उसने थैला तक नहीं लिया अब तुम नहा लो तरकारी उधर माँ जी को ही दे देना हाँ हाँ देखिए आप लोग अपने रूटीन में किसी तरह की गड़बड़ ना करिएगा आप ऑफिस कितने बजे जाते हैं दस बजे पहुंचना होता है साढ़े नौ के बाद ही निकल जाता हूँ सतीश ने किसी तरह शब्दों को ठेल कर जवाब दिया और तुम पंद्रह मिनट में ही तुम की स्थिति आ गई नहीं शायद बहुत पहले से ही स्थिति चल रही थी मैंने तो आज छुट्टी ले ली है एक दिन के लिए आप आए सारा दिन स्कूल में गुजार दूंगी तो आपसे बात कब करेंगे करेंगे तो क्या शकुन मुझसे भी तो छुट्टी लेने के लिए कहेगी यदि कहा तो क्या वह ले लेगा लेना चाहिए उसे नहीं बहुवचन का प्रयोग तो वह अपने लिए भी कई बार करती है चाय के समय चुप क्यों बैठी थी करती ना उससे मैं बात और आलोक अब रूटीन गड़बड़ करने की बात क्यों नहीं करता कुछ देर पहले तो तो छुट्टी की बात भी नहीं थी और उसे लगा कि फिर सब कुछ गड़बड़ा गया है बाहर भी और अपने भीतर भी वह नहा लौटा और पार्टीशन के इधर निःशब्द तैयार होने लगा कान उसके उधर ही लगे हुए थे शायद किसी किताब का जिक्र हो रहा था बोल आलो की राता शकुन को जो बातें करनी है वह करती क्यों नहीं शायद वह उसके जाने की राह देख रही है ऐसा ही है तो वह इधर ही रहेगा क्यों व्यर्थी उन लोगों के बीच जाकर बैठे पर उससे रहा नहीं गया तुम यहाँ बैठो मैं जरा खाने के लिए माँ को समझा सतीश बैठ गया पर उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या बात करे आलोक ने एक नई सिगरेट सुलगाते हुए कहा आपका जो काम है उसके साथ साहित्य का तो कोई संबंध बैठता ही नहीं यह शौक आपको कैसे लगा शौक कहाँ है शकुन कहानी उपन्यास पढ़ने की शौकीन है सो बस खाली समय मैं भी पढ़ लेता हूँ साहित्य की कोई खास समझ वमझ तो है नहीं वह कह तो गया पर फिर उसे लगने लगा कि कहीं कुछ गलत तो हो गया है एजुकेशन बोर्ड में काम करने वाला व्यक्ति साहित्य में रुचि नहीं रख सकता या साहित्य ही नहीं समझ सकता ऐसा कोई नियम तो है नहीं कौन कहता है कि वह साहित्य नहीं समझता अच्छा हुआ कि शकुन या नहीं है 
अब उसे कोई वजनदार बात पूछनी चाहिए कुछ सोचकर उसने पूछा अच्छा यह बताइए आप लोग जो लिखते हैं उसका आधार वास्तविकता होता है या मात्र कल्पना मेरा मतलब है जो आप स्वयं भोग चुके होते हैं वही लिखते हैं या इस विषय में कोई निश्चित नियम तो नहीं है सतीश की अधूरी बात का पूरा मतलब समझते हुए आलोक बोला इससे ज्यादा वजनदार बात तो उसके दिमाग में आ ही नहीं सकती यह तो बैठकर ज्ञान ही बगाड़ने लगा या उसे लिखने के प्रोसेस में कोई दिलचस्पी नहीं अच्छा वह शकुनिया नहीं है वरना इसके बाद वह क्या पूछता आलोक बोले चला जा रहा था कभी कभी भी ऐसे व्यक्तियों में कहानी की गंध आती है जिनमें से लगाव तो क्या हमारा विशेष परिचय भी नहीं होता फिर भी कहानी निकालने के लिए हमें लगाव उड़ना पड़ता है या समझिए एक्टिंग ही करनी पड़ती है तभी शकुन आ गई सतीश के दिमाग में कुछ कौनते कौनते रह गए आलोक जी आप भी नहा लीजिए असली थकान तो नहाने से ही जाएगी मैं गर्म पानी रखा ही हूँ नहा लेंगे जल्दी क्या पड़ी है मैं कोई ब्राह्मण तो हूँ नहीं कि नहा कर ही मुँह झूठा करूँगा शकुन हंसी सतीश को हल्का सा अफसोस हुआ कि वह क्यों नहीं हंसा नहीं नहीं नहा डालिए आलोक की अटैची उठाकर सामने टेबल पर रखती हुई शकुन बोली यह अपनत्व भरा अधिकार कहाँ से आ गया और फिर उसे लगने लगा कहीं कुछ है जो उसे मालूम नहीं है जो कुछ जिस रूप में सामने है मात्र वही नहीं है इसके परे कहीं कुछ और भी है आलोक के जाते ही शकुन ने कहा कमीज तो नहीं पहन लेते कितनी मुस रही है ये क्यों ठीक ही ठीक तो है मैं हमेशा ही तो कमीज तीन दिन पहनता हूँ आज ही ऐसी कौन सी खास बात है वह शकुन को जता देना चाहता था कि आलोक उसके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता शकुन चुपचाप सतीश का खाना लेने चली गई रोज की तरह वह उसे खिला रही है पर सतीश को लग रहा है कि शकुन ने हर समय की योजना बना रखी है सतीश के सामने तो स्वयं बर्बाद ही होता सो वह समय नहाने में लगा दिया इधर सतीश जाएगा और उधर आलोक तैयार शकुन ने एक बार भी उसे तो छुट्टी लेने के लिए नहीं कहा बल्कि शायद वह मनी मन मना रही है कि जल्दी से जल्दी सतीश वहां से चला जाए इतनी साफ बात वह समझ नहीं रहा क्रीम रंग के अंडी के कुर्ते में जचा चचाया आलोक घुसा तो सतीश को अपनी मुसी हुई कमीज अखर गई आज उसे कमीज बदल ही लेनी चाहिए थी शकुन ने ठीक ही कहा था उसे लगा क्लर्की करते करते सचमुच ही वह डल हो गया शायद समय पर उसे कोई बात सोचती ही नहीं बाद में बेवकूफों की तरह अफसोस खड़ता रहता है तो आप तो चले हाँ मैं तो अब चला शकुन है आपके पास और उसने देखा शकुन मुग्ध भाव से आलोक को देख रही है लौटिएगा कब अब तो साढ़े पाँच पर ही मुलाकात होगी शाम को बाहर चलेंगे और कुछ नहीं तो यहाँ का दौलताबाग और आना सागर ही देख लीजिए शगुन को तो वह जगह बड़ी प्रिय है शादी के बाद की कुछ शामें तो हमारी वहीं भी थी वहाँ जाते ही शकुन को बस हनी मुन का सा मूड आ जाता है और आज भी और सतीश हंस पड़ उसने सोचा बड़ी मार्के की बात वह कहता जा रहा है आलोक जान ले कि इन दोनों के बड़े मधुर संबंध हैं उसके मन में कोई ऐसी वैसी बात हो तो निकाल दे अच्छा साहब चले और वह बाहर आ गए रोज की तरह शकुन भी बाहर आई उसे विदा करने पर सतीश को इस समय भी शकुन के चेहरे पर वही मुग्ध भाव दिखाई दिया जो आलोक को देखते समय उभर आया था उसे लगा वह उसे अवश्य देख रही है पर मन ही मन आलोक को ही देख रही है एक बजे तक वह जैसे तैसे अपने को फाइलों में डुबोए रखने का प्रयत्न करता रहा फिर एकाएक उसे लगा अब नहीं ठहरा जाएगा उसने उसी समय एक स्लिप लिखकर बॉस के कमरे में भेज दी उसकी तबीयत ठीक नहीं है सो वह घर जा रहा है और निकल गया घर लौटना ठीक होगा दोनों यही समझेंगे कि मुझे उन लोगों पर संदेह अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो कितना औछा समझेंगे वे लोग आत्मग्लानी से उसका मन उभर रहा है पाँच साल के विवाहित जीवन में उसे कोई बात याद नहीं जो शकुन के प्रति उसे शंकालु बना दे पिछले दो साल से वह खीन अवश्य रहती है कुछ दूर दूर भी रहती है उसका कारण तो वह स्वयं जानता है कितना स्वाभाविक है उसका यूँ खीन रहना फिर खीनता तो दो साल से चल रही है जबकि आलोक से परिचय कुल चार महीने का है दोनों तो बातों को एक साथ जोड़ने के कोई तुक नहीं सचमुच यह है उसका अपना कॉम्प्लेक्स ही है जिससे उसने इतना शंकालु ओछा और कुछ हद तक कमीना भी बना दिया अपनी ऐसी हरकतों से तो कभी कभी उसे स्वयं भी विश्वास होने लगता है कि उसका भय कहीं सच है वरना यह सब क्यों उसे रोज की तरह ऑफिस में काम करना चाहिए था पर अब अब कुछ नहीं सीधा घर जाएगा और साफ कहेगा कि वह भी छुट्टी लेकर आ गया है आलोक जी आखिर रोज रोज तो हमारे घर आने से रहे फिर वह उनको घुमाने ले जाएगा पहले वह उन्हें सोनी जी का मंदिर दिखा देगा फिर वे लोग आना सागर जाकर बैठ जाएंगे फिर वहीं वह अपने लतीफे सुनाएगा वे सब तो भी रह गए चुन चुन कर लतीफे याद करने लगा कौन कौन से लतीफे उसके नाम से प्रसिद्ध हो गए थे 
गाड़ी तो रात को दस बजे जाती है आना सागर तो तांगा लेकर वह उसे कॉफी हाउस ले जाएगा बड़े शहरों के मुकाबले में तो यहाँ का कॉफी हाउस कुछ नहीं फिर भी कम से कम यह तो दिखा देगा कि वह सिर्फ कलर का नहीं इस जिंदगी से भी परिचित है लेखक लोग तो कॉफी हाउस में ही बैठे रहते हैं कुछ रुपए हो तो खर्च होंगे पर शकुन कितनी प्रसन्न होगी वह उसके इस आरोप को गलत सिद्ध कर देगा उसे आलोक का आना अच्छा नहीं लगा इसमें अच्छा ना लगने की बात ही क्या है भला पर घर आया तो पता नहीं कि उसने साइकिल घर से दस कदम दूर ही रख दी दबे पाँव में सीढ़ियाँ चढ़ा उसका दिल घबराने लगा मानो वह किसी दूसरे के घर में चोरी से घुस रहा कुशन बरामदे में खड़े रहकर वह आहट लेता रहा शायद कुछ बातचीत की आवाज आ रही हो पर कुछ नहीं था दरवाजा बंद था फिर भी उसने हल्के से धक्का दिया शायद खुल ही जाए नहीं दरवाजा भीतर से बंद था अब फिर भी उसने दरवाजे से कान लगाया बाहर के कमरे में बैठ बात कर रहे होते तब तो बाहर साफ साफ आवाज आती इसका मतलब है सोने वाले हिस्से में बैठे हैं पर उधर तो शकुन किसी को आने नहीं देती आलोक शायद किसी की श्रेणी में नहीं आता तब और एक एक मनुआ की लात मारकर दरवाजा तोड़ दे और भीतर दोनों को रंगे हाथों पकड़ ले शकुन को बातें करनी थी इसलिए तो छुट्टी ली पर बातों का तो सिलसिला नजर नहीं आता भीतर क्या हो रहा है आखिर कैसे जाने कहाँ से जाने इस समय घर का दरवाजा ही रोज ही बंद रहता है पर रोज शकुन घर पर नहीं रहती इसलिए आज इसका भीतर से बंद होना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता क्या वह लौट जाए नहीं लौट कर नहीं जाएगा वह दरवाजा खटखटाएगा और देखेगा खुलने में कितनी देर लगती है वह चेहरा देख ही भाप लेगा कि भीतर क्या हो रहा था वह फिर एकदम आगे बढ़ा दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ ही उठाया पर बस दरवाजे को धीरे से छू रह गया नहीं उसे इस तरह अधीर नहीं होना चाहिए मान लो कुछ नहीं हुआ तो वह अपनी नजरों से गिरेगा सो गिरेगा अपनी नजरों से कितना गिर जाएगा एकदम उसे खिड़की का ख्याल आया खिड़की भी भीतर से बंद थी अच्छा खिड़की बंद करने की क्या जरूरत थी ऐसी सर्दी तो अब नहीं कमरे में हवा आने के लिए यह खिड़की और दरवाजा तो है ही बस दोनों ही बंद है तो उसने सारी खिड़की पर नजर दौड़ाई कहीं कोई छेद हो भीतर झाँक ले कहीं एक छोटा सा सुराख तक नहीं मिला फिर उसने दरवाजे को टटोला कहीं कुछ नहीं उसे पहले इस बात का याद ही ख्याल क्यों नहीं आया एक सुराफी सुराखी करके रख देता वह पर वह क्यों इस तरह अपराधी महसूस कर रहा है यह तो उसका अपना घर है जब चाहे तब आ जा सकता है आखिर वह अपने घर में ही तो आया है कोई गुनाह या चोरी तो नहीं की उसे क्या होता जा रहा है अकारण डर लगने लगा जैसे ही शकुन दरवाजा खोलेगी कह देगा कि वह भी आधे दिन की छुट्टी लेकर आया है तभी उसके सामने शकुन का चेहरा घूम गया आंखों में धिक्कार और भर्तसना भरे मान लो वह यही कह दे आखिर आ गए ना तुम इसके सिवाय और कर ही कह सकते हो हाथ फिर निर्जीव हो कोई तो आवाज है किसी तरह की खोलते मन को यह वह निश्चय तो बंधे कि भीतर की वास्तविक की स्थिति क्या है और उसे लगने लगा जिस तरह उसने शकुन की पलके चूमना छोड़ दिया था वैसे ही अब उसे बाहों में लेना भी छोड़ देना पड़ेगा शायद धीरे धीरे करके उसे पूरी की पूरी शकुन को ही छोड़ देना होगा वह संशय में क्यों पड़ा हुआ है उस जैसा बेवकूफ आदमी शायद ही दुनिया में है सब कुछ आंखों से देखकर ही जाना जाता है क्या वह कुछ भी अनुमान करने का मुद्दा नहीं रखता शकुन आजकल जिस मन स्थिति में है उसे वह क्यों नहीं जानता तो क्या शकुन वह नगरा गुलाबाड़ी आदर्श नगर जाने कहाँ कहाँ साइकिल लिए घूमता रहा उसे बराबर लग रहा था कि कहीं तो बहुत बड़ा धोखा उसके साथ किया जा रहा है उसका मन हो रहा था कि वह सब पर थूकता चले क्या करे कहाँ जाए उसका कोई घर नहीं कोई अपना नहीं जिस शकुन को पिछले पाँच साल से वह अपने शरीर के अभिन्न अंग की तरह प्यार करता आ रहा है वह इस समय किसी और की बाहों में पड़ी मस्ती मार रही है और वह जो घर बार होते हुए भी धर धर भटक रहा है और यूं ही निरुद्देश्य भटकते भटकते जब वह पूरी तरह लस्त हो गया फिर आना सागर की बाहर दरी के उसी कोने पर बैठ गया उसे लगा आज उसमें और उन आवारा बेघर बार वाले लोगों में कोई फर्क नहीं जो रात दिन यहाँ पड़े रहते हैं वह भी अब यहीं पड़ा रहेगा उसे कोई नौकरी नहीं करनी कोई काम नहीं करना कौन है उसका जिसके लिए खून पसीना एक करे और उसे सबसे नफरत होने लगी उसे लगा वह सचमुच ही पौरुषहीन है कोई मर्द बच्चा होता तो दो लात मारता दरवाजे को और झोटा पकड़कर बाहर कर देता शकुन को और दो छापड़ मारता उस लफंगे को उसके सारे अस्तित्व को बुरी तरह मतता हुआ आज यह विश्वास पूरी तरह उसके मन में जम गया कि वह पुरुष नहीं है और उसे लगा यह बात तो वह बहुत पहले से ही जान गया था तभी तो कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर डॉक्टर को दिखा आए आज के व्यवहार ने तो पूरी तरह सिद्ध कर दिया लानत है उस पर उसने 
सामने पानी में थूक दिया कोई असली मर्द बच्चा होता तो अपने आप से नफरत होने लगी ठीक ही तो किया शकुन ने कौन औरत ऐसे नामर्द की पत्नी होकर रहना पसंद करेगी और फिर वह निडाल होकर लेट गए उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे वह मन ही मन गालियां देने लगा साला शोहदा कहीं का कहीं कहानी लेने गया है शकुन ने उसे जरूर बता दिया होगा शकुन किस जन्म का बैर तुमने मुझसे निकाला उस आदमी के सामने मुझे नंगा किया जिसके सामने मुझे वस्त्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी बजरंगगढ़ की आरती फिर गूंज उठी तो साथ बज गए वे जरूर भले आदमी बने उसकी राह देखा रहे होंगे और यदि वह घर चला जाए तो दोनों कैसा नाटक करेंगे शकुल लड़ेगी कि इतनी देर क्यों कर दी दो घंटे से इंतजार में बैठा रखा है सारा प्रोग्राम गड़बड़ कर देते हो मन ही मन चाहे खुश हो रहे होंगे सारे मस्तियाँ मार रहे हैं आलोक ने तो कहा था कि जहाँ हम इन्वॉल्व नहीं होते वहाँ भी कभी कभी अभिनय करना पड़ता है पर शकुन वह अभिनय कहाँ से सीख गई उसी ने सिखा दिया होगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए यह अभिनय तो सभी स्तरों पर चल रहा है और शायद शुरू से ही चल रहा है वही बेवकूफ है जो कुछ समझा नहीं तभी शकुन चार महीने से प्रसन्न रहने लगी वरना बाकी स्थिति जियो की त्यू है यह प्रेमा तो चार महीने से पक रहा है वरना दो चार घंटे में कोई विवाहित स्त्री अजनेबी के साथ यू कमरा बंद करके बैठ सकती है क्या क्या हुआ होगा शकुन ने आखिर क्या सोच रखा है और जाने कैसे कैसे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे आज वह घर लौटे कहीं नहीं आज साल को जश्न ही मनाने दो मेरे अपने ही घर में मेरा श्राद्ध करने दो मैं यही पढ़ा रहूंगा किसका घर और किसकी बीवी उसने रुमाल से अपना चेहरा ढक लिया यह मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं धीरे धीरे आरती का स्वर शून्य में डूब गया केवल आरती के घंटे भजते रहे थोड़ी देर बाद सतीश उठा साइकिल पर बैठकर चल पड़ा उसे लग रहा था वह थककर चूर हो गया और भीतर ही भीतर इस तरह टूट गया कि उसका सब कुछ एकदम जड़ और सुन हो गया कुछ भी सोचने समझने की शक्ति उसमें नहीं रह गई यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं मालूम कि वह कहाँ जा रहा है पर थोड़ी देर बाद वह अपने घर के सामने ही था ठीक है वह घर ही जाएगा यह उसका ही तो घर है जाना हो तो शकुन जाए जिसे अब इस घर में रहना नहीं अच्छा लगता वह क्यों यू मुँह छिपाए छिपाए फिरता रहे उसे देखते ही शकुन ने भोएं चढ़ाकर कहा कमाल कर दिया तुमने तो अब आ रहे हो उसके स्वर में शिकायत थी हम लोग तो पांच बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आलोक का स्वर था दोनों साले कपड़े बदलकर जज चचाकर बैठे हैं बड़ी तीखी सी नजरों से उन्होंने उसने उन्हें देखा मानो कह रहा हो मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो कुछ जरूरी काम आ गया था अपराधियों की तरह सतीश के स्वर में क्षमा याचना का पुट क्यों आ गया असली अपराधी तो वे हैं जिस दिन घर में कुछ होगा उस दिन जरूर तुम्हारे ऑफिस में भी काम आएगा छोड़ आते कल के लिए कह देते मैं आज नहीं ठहर सकता तिरिया चरित्र कोई कह सकता है शकुन को देख कर कि पति के जाते ही यह औरत चाय दो जरा इसी तरह शब्दों को ठेल कर उसने कहा पहले उसने सोचा था वह किसी से कुछ बोलेगा नहीं चाय भी नहीं मांगेगा पर फिर लगा क्यों नहीं मांगेगा जब तक शकुन इस घर में रहेगी उसे पत्नी की तरह उसके हर आदेश का पालन करना पड़ेगा देखे कर तो दे मना चाय को अभी दिखा देता है वह भी हाथ मुँह धोने के लिए वह अंदर गया तो उसने शकुन को कहते सुना बहुत थक जाते हैं ऑफिस के काम से शायद सतीश की रुखाई की सफाई दे रही हो आलोक को हाँ थक जाता है बहुत कमजोर है दुर्बल बिल्कुल दुर्बल ना मर्द कह दे सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट दे वह है जैसा है उसका मन फिर सुलगने लगा सर्दी हो चली थी फिर भी तौलिया लेकर नहाने घुस गया गुसल खाने की बाहर से उसे शकुन का स्वर सुनाई दिया यह क्या तुम इस समय नहा रहे हो ठंडे पानी से बीमार पड़ोगे क्या सुनो तो उसने पूरा नल खोल दिया तो पानी की आवाज में शकुन का स्वर डूब गया एक बार पानी की ठंडक ने उसे भीतर तक कपा दिया फिर भी उसे नहाना अच्छा लग रहा था जलन जैसे ठंडी होती जा रही थी काफी देर तक पानी के नीचे रहने के बाद उसने नल बंद कर दिया अपना शरीर पहुंचकर कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा फिर खड़ा खड़ा अपने ही अंगों से बड़ी अश्लील सी हरकतें करता रहा पता नहीं कैसा विचित्र संतोष मिल रहा हो यह सब करने में खो या आत्मविश्वास जैसे लौट रहा हो कौन हो कौन हो सकता है फिर एक एक उसका मन अपना ही मन ग्लानी और वितृष्णा से भर उठा यह सब क्या होता जा रहा है उसे इन लोगों के साथ साथ क्यों अपना दिमाग खराब करता जा रहा है नहीं जैसे होगा वह अपने को संयत करेगा उसने सोचा और बड़े स्वाभाविक ढंग से चाय पिएगा और उससे भी दिखा अधिक स्वाभाविक स्वर में कहेगा देखिए मुझे सब कुछ मालूम है बंद दरवाजे ऐसी बातों को छिपाकर नहीं रख सकते आप लोग एक्टिंग करने में बहुत माहिर होंगे 
पर मेरी आंखें भी कम तेज नहीं शकुन चाहे तो आपके साथ जा सकती है मुझ में इतनी उदारता है कि मैं अपनी पत्नी की राह में बाधा बनकर खड़ा ना हो उसकी इच्छा पूरी करने में सहायक बनू ये लोग इसके ही घर को नाटक कह रहे हैं क्लाइमेक्स वह कर देगा वह बाल बनाता जा रहा था और पलंग को देखता जा रहा था कैसे सोएगा वह इस पलंग पर पर वह बाहर निकला तो उसे कुछ भी नहीं कहा गया शकुन चाय बनाने लगी तो आलोक ने कहा हम लोग तो वैसे चाय पी चुके हैं पर आपका साथ देने के लिए एक राउंड और सही हाँ हाँ जरूर शाम का सारा प्रोग्राम तो इन्होंने गड़बड़ कर दिया अब चाय पी पाकर ही समय काटो शकुन के स्वर में हल्का सा आक्रोश था चाय पी चुके हैं यह तो बता दिया और क्या क्या कर चुके हैं यह क्यों नहीं बताते बताने जैसी बात हो तब ना फिर उसे लगा वही क्यों नहीं पूछ लेता कि कई दिन भर क्या किया बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है पर सारी स्थिति स्वाभाविक नहीं इसलिए इन्हें यही लगेगा कि मैं शक कर रहा हूँ और मान लो इस प्रश्न का एकाएक दोनों को कोई जवाब ही नहीं सूझे और किसी ऐसे दोनों एक दूसरे का मुंह ही देखते रह जाए तब वह क्या करेगा तभी शकुन उठी और भीतर से स्वेटर लाकर देती हुई बोली लो अब कम से कम यह तो पहन लो रात के ठंडे रात में ठंडे पानी से नहाओ अपनी जिद के आगे किसी की बात नहीं सुनते ना चाहते हुए भी उसने स्वेटर पहन लिया चोचले दिखा रही है आठ तो बचने वाले हैं चलने चलाने का तो यहाँ कोई सिलसिला ही नहीं नजर ना दिन भर जरूर ही प्रोग्राम बदल गया होगा बाहों में भर भर कर शकुन ने एक दिन और ठहरने के लिए तैयार कर लिया होगा कल फिर उसे ऑफिस भेज दिया जाएगा और अभी अभी उसे मालूम पड़ जाएगा कि आलोक आज ठहर रहा है और वह कुड़ता रहेगा दिखाने के लिए भी वह शायद खुश नहीं हो सकेगा क्यों दिखावा करे कौन सी उसे कहानी लिखनी अब तुम जरा बैठो मैं खाना देखा हाँ मेरे साथ बैठने में क्या रखा है शकुन जी तो काफी इंटेलिजेंट है हाँ हाँ बहकाओ बच्चों मुझे खूब बहकाओ मैं विजय बेवकूफ जो समझ रखा है बता रही थी कि शादी होकर आई तब तो बस यूं ही थी आपने ही वह रुचि भी पैदा की और सुविधाएं भी दी सुनिए शकुन उधर से बुला रही है सतीश उठकर चला गया देखो अब आलोक जी को स्टेशन छोड़ने तुम ही चले जाना मुझे घर टिक करना और कॉपियां देखनी है दो दिन से इस चक्कर में कुछ किया नहीं कल सारे नंबर देने सतीश ऐसे देखने लगा जैसे कुछ समझने की चेष्टा करो आलोक जी आज जा रहे हैं क्या अरे कमाल करते हो तुम भी सवेरे ही बात हो गई थी नहीं मैंने सोचा शायद तुमने आग्रह करके रोक लिया होगा अरे बाबा आ गए सो ही बड़ी बात है अभी ने जरूरी काम है तो क्या करे तो स्टेशन तुम भी चलो कम से कम देखो सारे बर्तन बिखरे हैं खाना खत्म होते ही पहले इन्हें चमाऊंगी माँ जी तो खिला चली जाएंगी बाकी सब तो मुझे ही करना पड़ेगा छोटा घर है जरा सा बिखर जाता है तो दिक्कत लगने लगती है और मुझे भी यूं ही घर बिखरा घर पसंद नहीं उसके बाद कॉपियां भी तो देखनी है पर देखा मैंने इसलिए तुम्हें इधर बुलाकर कह दिया वरना तुम वहां जिद करने लगोगे तो मना करना बड़ा भद्दा लगेगा कुछ कहना मत हाँ सतीश और शकुन साथ साथ ही बाहर आए सतीश को बात से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था इस तरह भीतर बुलाकर शकुन का उससे कुछ कहना आलोक आए हैं तो क्या हुआ उनका अपना भी तो कोई जीवन है कोई ऐसी बात भी तो नहीं हो सकती है जो भीतर बुलाकर कही जाए तो आलोक जा रहा है शकुन फिर अपनी घर गृहस्थी और स्कूल की बातों में डूबने लगी खाने बैठे तो शकुन ने उसकी थाली में दो तीन अतिरिक्त चीजें रखते हुए कहा तुम सवेरे ऑफिस गए थे तब तक तो बनी नहीं थी तुम अब खा लो गाजर का हलवा था और मटर की कचौड़ी कुछ तो आप भी लीजिए आलोक जी शकुन मनोहार कर रही थी माफ करो बाबा स्वस्थ जरूर कुछ ज्यादा है पर खाता ज्यादा नहीं हूँ सवेरे का खाना ही अभी तो हजम नहीं हुआ ऐसा तो आपने सवेरे से कुछ भी नहीं खाया मैंने तो अपने हाथों से सब बनाया तो दिन भर इसने खाना बनाया कहीं ऐसा नहीं कि बेचारी बैठकर उधर खाना बना रही है और ये महाशय यहाँ दीवान पर लेटकर सिगरेट फूक रहे हो आवाज आती कहाँ से पर फिर दरवाजा बंद क्यों था हो सकता है नींद आ गई हो इसलिए दरवाजा बंद कर दिया हो कमरा सड़क पर ही तो पड़ता है वे भी तो इतवार को जब दोपहर को सोते हैं तो बंद करके ही सोते तो यह क्या उसका अपना ही बुना हुआ जाल है जिसमें फंस वह दिन भर छटपटाता रहा उसने गौर से शकुन को देखा उसके अंग प्रत्यंग को वह घूर घूर कर देखने लगा कहीं कोई छाप है कोई लक्षण कोई लाल नीला दाग शकुन खिला ज्यादा रही थी खा कम रही थी और वैसे सब कुछ बड़ा स्वाभाविक था आप आज शाम को आ जाते तो आलोक जी को थोड़ा घुमा फिरा ही देते सारे दिन घर में रहकर बोर कर दिया सोच रहे होंगे कि कहाँ फंसे वाह बोर तो मैं तनिक नहीं हुआ बढ़िया खाना खाया डटकर गप्पे मारी हाँ सतीश जी के साथ ज्यादा बैठने का मौका नहीं मिला और आपका प्रिया आना सागर नहीं देखा सुबह अब की बार आऊंगा तब जरूर देखूंगा फिर कुछ खट से बजा सतीश के दिमाग में तो क्या फिर आने का प्रोग्राम बन चुका क्या है यह सब 
उसे कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा उसे अपनी ही समझ पर बुरी तरह खी जाने लगी शरीर में तो उसके कुछ गड़बड़ है ही पर लगता है दिमाग में भी ज्यादा गड़बड़ी है अब आप तांगा ले आइए शायद अब शकुन जल्दी से आलोक को विदा करके अपने काम में लग जाना चाहती है या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भेजकर विदा की असली रसम पूरी करनी है उसके सामने तो औपचारिक से नमस्कार के सिवाय कुछ नहीं होगा तांगा लेने में भी साथ चलता हूँ जरा टहलना हो जाएगा टहलना क्या होगा यहाँ बगल में तो तांगा मिलता है यही ले आएंगे हाँ आलोक को कैसे जाने दे सकती है अभी मैं तो आपका नौकर लगा हूँ जो तांगा लेने जाऊंगा चलते समय शकुल ने कहा समझ नहीं पा रही हूँ आलोक जी आपको किन शब्दों में धन्यवाद दू जब भी जयपुर आए तो यहाँ आने का कष्ट अवश्य करिएगा और इस बार अकेले नहीं परिवार सहित आइए सबसे मिलकर और भी खुशी होगी इस नई पुस्तक पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजना पाठकों की प्रशंसा हमारे लिए तो सबसे बड़ी प्रेरणा होती है और आलोक हंसता हुआ तांगे पर बैठ गया सारा तांगा नीचे को झुक गया पता नहीं कितना वजन है इसमें स्टेशन से सीधे घर ही आना इधर उधर मत चले जाना माँ जी भी चली जाएंगी मुझे बहुत अकेला लगेगा और सतीश को लगा जैसे आलोक के सामने यह कक्कर सुखने उसे उबार लिया विदा देती अनमनी सी शकुन उसे बड़ी भोली बड़ी सरल और बड़ी प्यारी लगी फिर मन में ढेर ढेर लाड़ उमड़ने लगा उसने एक बार फिर सवेरे से अब तक की सारी बातें याद कर डाली अगर अपने मन के संदेह से मुक्त होकर देखे तो कहीं कुछ नहीं एक भी तो बात ऐसी नहीं हुई जिसे वह आधार बनाकर यूं कष्ट पाए नहीं यह उसकी ही हीन भावना है जो उसे हर बात के दस दस अर्थ लगाने को मजबूर कर देती है वह आज कितना बड़ा अनर्थ भी तो कर सकता था और इसे इस बात की तसल्ली मिली कि समय रहते ही उसे सदबुद्धि आ गई हाँ आलोक की वह खातिर कर रही थी बड़े श्रद्धालु भाव से इसमें क्या हुआ वह हर काम को तो पूरी लगन से करती है वह बड़ी तरकीब से आलोक को लिखने के प्रोसेस वाली बात पर शकुन को बता देगा कि कैसे ये लेखक लोग बिना किसी लगाव के भी केवल कहानी वसूलने के लिए एक्टिंग करते हैं कम से कम यह हल्का सा संकेत तो हो जाएगा शकुन के लिए कि यदि आलोक ने कुछ किया भी हो तो वह उसकी बातों या व्यवहार को गंभीरता से ना ले औछापन तो नहीं दिखेगा और बात भी बन जाएगी अपनी दूरदर्शिता पर वह स्वयं मुग्ध सा हो गया कौन कहता है कि वह बेवकूफ है या डल आलोक ने भी स्वीकार किया कि शकुन इंटेलिजेंट है वह उसके संकेत को अवश्य ही समझ लेगी और एकाएक लगा जैसे सवेरे से जिस असहनीय बोझ के नीचे वह तिलमिरा रहा था वह एकाएक पीड़ा समाप्त हो गई गाड़ी चली तो बड़े मशीनी ढंग से वह हाथ हिलाता रहा उसने भी चलते समय शकुन वाली बात दोहरा दी सपरिवार आइए कभी आलोक आया चला गया और कहीं कुछ नहीं वह घर लौटेगा तो देखेगा शकुन इसी व्यस्तता और लगाव से अपना घर ठीक कर रही होगी यदि उसका काम पूरा नहीं होगा तो वह कहेगा जाओ तुम आराम करो बहुत थक गए होंगे सवेरे से लाओ मैं जमा देता हूँ सारे बर्तन वर्तन वह उसकी कॉपियां भी दिखवा देगा वह जरूर विरोध करेगी तुम भी तो ऑफिस से थक कर आए हो कर लूंगी तुम आराम करो आज वह शकुन को बहुत प्यार करेगा कितने दिन हो गए उसे बड़ी आत्मीयता से प्यार किए उसकी अपनी ही दुर्बलता ने पता नहीं कैसे यह भ्रम उसके मन में पैदा किया कि उन दोनों के बीच जैसे कोई है शकुन आज भी उसी की है उतनी ही जितनी दो साल पहले थी अरे मैं कितना धीरे धीरे चल रहा हूँ शकुन अकेली होगी साइकिल ना लाकर भूल कर दी उसने अपनी चाल बढ़ा दी घर पहुंचा देखा खाने के बर्तन तो अभी भी टेबल पर जियो के त्यो पड़े थे कापियों का बंडल भी दीवार के नीचे जैसे का तैसा बंधा था उधर जाकर देखा शकुन पलंग पर लेटी हुई आलोक का नया उपन्यास पढ़ने में डूबी हुई है आठ पाकर एकदम चौक सी उठी कौन मैं हूँ ओ तुम मैं तो डर गई थी और किताब को तकिए के नीचे सरकाती हुई वह उठकर बैठ गई